Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Christine und ich, wir sind hier in den Dolomiten unterwegs. Zumindest geografisch gehört diese Region noch zu den Dolomiten. Geologisch nicht mehr, wie wir auf der Herfahrt gelernt haben. Wir haben hier vor zwei oder drei Tage zu verbringen. Das werden wir erst unterwegs entscheiden. Ihr werdet das wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben. Es ist jetzt schon ziemlich spät. Wir sind heute erst angereist. Ähm, sind um 15.30 Uhr erst also unten am Parkplatz angekommen, jetzt auch schon eine gute Stunde in die Tour reingelaufen und werden halt einfach mal gucken, wie es läuft. Wir haben auf jeden Fall genug Proviant für drei Tage mit dabei. Insgesamt sind wir so leicht unterwegs wie bisher noch nie bei einer Mehrtagestour. Ja. Klar, ein echter Ultralight. Backpacker wird uns wahrscheinlich auslachen, aber mit etwas über 14 Kilo pro Rucksack inklusive Kameraausrüstung ist das für unsere Verhältnisse für eine Mehrtagestour schon echt wenig. Wir haben nämlich noch mal an allem gespart, außer am Geld und uns einiges an neuem Equipment zugelegt. Wir haben neue Rucksäcke, die zwar nicht leichter sind, aber größer. Das heißt, man muss nicht so viel außen dran festmachen. Wir haben ein neues, leichteres Zelt, leichtere Isomatte, leichtere Schlafsäcke. Was habe ich noch, noch vergessen? Ich habe noch eine leichtere Kopflampe dabei. Eine leichtere Kopflampe und ich glaube, wir haben auch noch ein paar andere Sachen. Vielleicht fallen wir uns später wieder ein. Mhm. Auf jeden Fall haben wir einiges an neuem, leichteren Equipment. Das wird also quasi die große Tour des neuen Equipments. Mal gucken, ob es zum Schluss sich nicht als Fehler entpuppt, so viele Sachen auf einer Tour das erste Mal zu testen. Ihr werdet es gleich sehen. Ich würde sagen, legen wir direkt los. Ist er drauf? Ja. Hat sich das schon wieder gelohnt. Wir verlassen jetzt gerade mal ein bisschen den Pfad. Hier sieht es aus, als hätten wir gleich eine mega Aussicht und vielleicht sogar ein ebenes Plätzchen fürs Zelt. Das wäre richtig schön. Gucken wir mal, ob wir was finden. Haben wir gerade noch ein bisschen mehr Höhenmeter geschafft als gedacht, sodass wir ganz gut in der Zeit liegen. Wünschen Glück. Guck 
Guckt euch das an, wie die Wolken da in den Berg hängen. So, wir haben hier noch ein schönes Plätzchen gefunden mit einer epischen Aussicht und wir werden mal gucken, ob man hier so oder da vorne das Zelt aufbauen, mal schauen, wo es besser geht und dann zeigen wir euch das gleich nochmal. Neue Isomatte haben wir ja schon gesagt, neue Schlafsäcke auch und vorhin ganz vergessen, zwei neue ultraleicht Kopfkissen. Ultra bequem, richtig schön kuschelig. Da lässt sich bestimmt nachher gut drauf schlafen. Ich zieh dich kaputt, so am besten über den Kopf. Du hast ja schon wieder auf deinem Cappy überall sitzen. Auf deiner Jacke auch. Oh, die Jacke ist auch nicht so richtig. Alles voller Mücken. Noch was Neues? Ultra leicht aus Titan. Liegt wirklich fast gar nichts. Passend zu dem Titan-Wasserkocher natürlich auch ultraleichtes Titan-Geschirr. Und ebenfalls neu, mein persönlicher Favorit, ein neues Outdoor-Messer. Das hat mir nämlich die Christine geschenkt. Kleiner Tipp übrigens am Rande, so kann man dann besser aufschöpfen. Gekocht haben wir da unten neben unserem Zelt, weil es da ein bisschen windgeschützter ist. Aber gegessen wird jetzt mit Aussicht. Beef Stalker noch von Travel Lunch. Das ist einfach das Geilste. Und dann auch noch mit der Aussicht. Das schmeckt gleich zehnmal so gut. Oh ja. Mega. Wie wir ja schon gesagt haben, wir sind unten um 15.30 Uhr gestartet. Es waren dann knapp 800 Höhenmeter und knapp 7 Kilometer, die wir hier hoch mehr oder weniger gespurtet sind, um dann um 18.30 Uhr anzukommen. Wie ihr gesehen habt, haben wir noch aufgebaut, Essen gemacht und jetzt haben wir dann schon kurz nach halb neun. Und wir beide, wir gucken uns jetzt noch den Sonnenuntergang an, den ihr da hinten seht und genießen hier noch ein bisschen die Aussicht. Danach geht's dann ins Bett.
Guten Morgen. Morgen. Wir haben kurz vor sechs und es wird auch schon ganz schön hell. Heute Nacht hat mir mein Thermometer, das ich immer außen am Zelt anbringe und das mir die Temperatur dann auf meine Uhr schickt, Tiefstemperaturen von 7 Grad angezeigt und unsere Schlafsäcke, die haben eine Limit-Temperatur von 9 Grad und ich finde, das hat man auch schon so ein bisschen gemerkt, ne? Ja, an den Beinen etwas. Ja, ist zwischendrin schon mal ein bisschen kalt geworden. Wir machen uns jetzt ans Abbauen, dann gibt es noch einen Kaffee und was zu essen und wir machen uns weiter auf den Weg. Also, legen wir mal los. Zelt ist abgebaut, soweit alles eingepackt. Wir trinken uns jetzt noch schön unseren Kaffee. Ist zwar nur ein Instant-Kaffee, wir sind sonst frisch gebrüht und gewöhnt. Mhm. Bei uns gibt es immer jeden Morgen Kaffee, aber so sehr zu schätzen wie mal wieder. Mit dieser Aussicht weiß man den zu Hause mittlerweile nicht mehr. Mhm. Und so schmeckt dann auch der Instant-Kaffee gleich viel besser. Gleich machen wir noch eine schöne Drohnenaufnahme hier für euch. Ja. Ihr habt es richtig erraten, mit unserer neuen Mini 3. <lacht> Und dann gehen wir auch schon weiter. So, wir sind soweit fertig, haben uns gerade auch nochmal umgezogen, wir haben gerade halb neun und es ist jetzt schon ziemlich heiß, also es wird heute sicherlich richtig warm werden. Wir haben auch kaum noch Wasser, das heißt, das ist unsere nächste Mission, aber da vorne sollen zwei schöne Bergseen kommen und da werden wir uns sicherlich ein bisschen Wasser holen können. Also, gehen wir los. Da drüben ist das schon unser Bergsee. Der sollte uns schönes, frisches Wasser spendieren. Pferde. Ein bisschen frisches Wasser. Das ist jetzt der Bach, der den ersten See da unten mit dem zweiten, wo wir gleich noch vorbeikommen, da oben verbindet. Fließendes Wasser ist tendenziell immer am saubersten. Ah, eiskalt und frisch. Ach, das schmeckt gut. Ja. Frisches Wasser vom Berg. Das ist einfach das Beste. Und mit der Aussicht. 
schmeckt es dann gleich noch dreimal so gut. Wir wollen euch ja nur ein bisschen Neides machen. hoch. Da oben gehen noch ein paar Leute, vielleicht sieht man sie. Ist auf jeden Fall ziemlich steil. Das sind schon ein paar Höhenmeter. Von da unten kommen wir her und kaum hier oben angekommen, bietet sich auf der nächsten Seite schon wieder die nächste atemberaubende Aussicht. Wir sind jetzt auf dem kurzen Stück etwa 350 Höhenmeter gegangen. Wir sind jetzt auf 2400 Höhenmetern, gehen gleich noch auf den Gipfel und der liegt auf etwa 2800 Höhenmetern. Machen wir also noch ganz schön was vor uns. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ja. Bevor es gleich an den Aufstieg geht, mussten wir das, was wir eben mühsam geklommen haben, erstmal hier wieder runter. Aber ich kann gar nicht genug Aufnahmen von der Aussicht machen. Da hinten links ums Eck ist schon wieder ein unfassbarer Anblick der Berg. Ich kann es gar nicht beschreiben. Einfach krass. schon wieder an die Höhenangst. Ach, war schon ein bisschen schlapp auf den Beinen. Puh.
wir haben jetzt hier den Gipfel der Klum, der ist 2754 Meter hoch und sind irgendwo ganz da unten bei 2100, glaube ich, ungefähr gestartet und es ging hier quasi toujours nur hoch. Jetzt dürfen wir den Berg wieder runter und äh, da kommt dann irgendwo ein See, der uns hoffentlich noch mal ein bisschen Wasser gibt und da in der Nähe irgendwo wollen wir uns dann auch einen Schlafplatz suchen. Dann machen wir uns mal wieder an den Weg bergab. Ja, das ist mir aber ehrlich gesagt immer noch lieber als Schnee und Eis. Ja. Die sind ja wieder alten, würde ich sagen. Boah. Boah. Das war ein gutes Männchen. Da hinten der See, da müssen wir jetzt noch hin. So Leute, wir beide sind echt fix und fertig. Ich auf die Uhr gucke, wir sind jetzt fast zwölf Stunden mehr oder weniger durchgelaufen. Ja, mit immer wieder mal noch ein paar wenigen kurzen Pausen, um was zu essen. Kurz die Kamera irgendwo drauf zu halten. Wir haben jetzt den letzten Teil der Strecke auch nicht mehr gefilmt. Es ging jetzt nur noch darum, irgendwo mal endlich anzukommen. Die Eselwiese, die ihr dann ja auch gesehen habt, die war zwar eben, da hätte man das Zelt aufbauen können, aber von den vielen Esel haben wir uns dagegen entschieden. Sind wir zu dritt im Zelt. Genau. Sind dann weitergegangen und sind dann jetzt hier Gott sei Dank auch noch fündig geworden. Wir werden jetzt hier ganz schnell unser Zelt aufbauen, was zu essen machen. Das werden wir diesmal nicht filmen. Mal gucken, ob wir heute Abend oder morgen früh euch noch kurz den Zeltplatz zeigen. Also. Nicht groß, aber eben. Wir haben ja tatsächlich noch einen Platz gefunden. Wie eben gesagt, das Zelt ist aufgebaut. 
Unten geht die Sonne unter. Drüben macht die Christine noch unser Abendessen. Das werden wir gleich auch nur noch essen. Und dann ins Bett gehen. In diesem Sinne sage ich mal bis morgen. Morgen. Ja, wie gestern schon gesagt, es ist ziemlich spät geworden und wir waren auch ziemlich platti und zu allem Überfluss ist dann heute Nacht auch noch irgendwann so um 2 Uhr rum ein richtig krasses Gewitter an uns vorbeigezogen. Das war, als es uns geweckt hat, noch etwas weiter weg, also so 4, 5 Kilometer. Ähm, war da schon mit richtig hellen Blitzen und lauten Donner und kam dann ganz, ganz schnell näher mit allem, was dazugehört. Starken Regen, Sturm und äh, er hat uns dann auch noch eine Weile wach gehalten, sodass wir nur maximal so mittelschlecht geschlafen haben. Wir sind so ziemlich müde. Wir haben jetzt äh, halb sieben. Draußen ist alles nass. Wir werden jetzt trotzdem mal abbauen, weil wir weiter müssen. Ja, damit legen wir jetzt mal los. Eine Sache hatte ich eben noch vergessen. Das Thermometer hat diese Nacht 9 Grad angezeigt. Allerdings lag das Thermometer auch im Zelt weil ich vergessen habe, es gestern noch draußen am Zelt aufzuhängen. Draußen wird es also noch ein paar Grad kälter gewesen sein. Trotzdem hat diese sehr anstrengende Nacht eine gute Sache mit sich gebracht. Wir wissen nämlich jetzt, dass unser neues Zelt sowohl wasserdicht als auch sturmfest ist. Wir trinken jetzt noch unseren Kaffee. Und ja, bei dieser Aussicht können wir trotz der anstrengenden Nacht auch den Kaffee genießen. Und dann machen wir uns gleich weiter auf den Weg. Sehr gründlich macht er das. Wie man sieht, haben uns die Mücken nicht verschont. Ja. <lacht> Mama? Oh ja. Sehr schön.
Es fängt langsam an zu regnen und der Weg ist jetzt hier auch zu einer Schotterstraße geworden. Da vorne zieht schon eine ziemlich fette schwarze Wand auf und man hört es im Hintergrund auch immer wieder etwas donnern. Deswegen kommen wir an dieser Stelle mal zum Ende. Wie wir schon gesagt haben, wir sind vorgestern etwas weniger als einen halben Tag unterwegs gewesen. Heute ebenfalls ungefähr einen halben Tag und gestern ganzen. In der Zeit haben wir etwas über 25 Kilometer zurückgelegt. Das bei sehr unwegsamem Gelände. Oh ja. ähm, etwas über 1500 Höhenmeter, die wir insgesamt gegangen sind. Und es sind jetzt noch mal ungefähr drei Kilometer bis zum Auto. Für alle, die sich das Video angucken, weil sie selbst in der Region hier mal eine Tour machen möchten, ich werde ein paar Details zu der Tour in die Beschreibung des Videos schreiben. Wenn ich das jetzt hier alles aussprechen würde, sage ich jetzt schon, mhm. würde ich es falsch aussprechen. Es entbehrt einer gewissen Ironie nicht, dass wir durch Outdoor Impression viel seltener draußen unterwegs sind, als wir es vorher gewesen sind, weil das Schneiden und Bearbeiten der Videos einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt. Umso mehr können wir es aber genießen, wenn wir endlich mal wieder rauskommen. Und hier war es einfach unglaublich schön. Also es hat uns richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass ihr durch unsere Videos das Ganze auch etwas genießen konntet und würden uns sehr freuen, wenn dem so ist, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Das hilft uns weiter und kostet euch nur einen Klick. In diesem Sinne sagen wir beide an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr es das nächste Mal wieder seid. Macht's gut, Leute! Und jetzt ab! Und jetzt ab! Ich hoffe, man sieht's auf dem Video. Hier geht jetzt gleich die Luzi ab. Drei Kilometer joggen. <lacht> das ist unser Parkplatz. Ach Gott sei Dank. Das waren jetzt nochmal drei Kilometer joggen ungefähr. Also nochmal Leute, macht's gut. <lacht>